Hallo zu einem neuen Video über Pivot-Tabellen in Microsoft Excel. Wenn euch dieses Video gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir ein Like hinterlässt. Und nun starten wir los. Ich habe dazu Microsoft Excel geöffnet und habe auf den ersten Arbeitsblatt Daten eine Tabelle vor mir. Wie ihr seht, habe ich hier die Spalten der einzelnen Länder sowie ein Datum sowie einzelne Messgrößen wie zum Beispiel Unit Salt, Unit Price, Unit Cost, Total Revenue. Nun bietet Microsoft Excel eine nette Funktion an, wie ihr mit dieser Tabelle sehr einfach arbeiten könnt. Dazu setzen wir nun die Pivot-Tabelle ein. Ich gehe im ersten Schritt im Menü auf Einfügen und wähle dann die Pivot-Tabelle aus. Im folgenden Fenster muss ich nun den Bereich angeben, wo sich die Daten befinden. Dazu gehe ich nun auf das Arbeitsblatt Daten und wähle nun einen Datenbereich aus. Bestätige nun mit OK. Wie ihr seht, erhalte ich nun ein neues, eine neue Grafik hier, die Pivot-Tabelle. Sowie an der rechten Menüleiste erhalte ich die Pivot-Tabelle Felder. Das sieht folgendermaßen aus. Im ersten Bereich sehe ich nun die einzelnen Spalten. Im Bereich darunter gliedert sich der Bereich in Filter, Spalten, Zeilen und Werte. Dazu gehen wir auf jeden Bereich einzeln ein. Beginnen wir einfach mit der Auswahl der Region. Und wir nehmen eine weitere Größe, zum Beispiel den Total Revenue. Wie ihr seht, fasst nun Microsoft Excel mit der Pivot-Tabelle automatisch die Daten zusammen für den jeweiligen Bereich, in meinem Fall Region, und halte so die Summe. Ich kann aber auch eine, um eine Konfiguration anpassen, indem ich nicht die Summe auswähle, sondern zum Beispiel den Durchschnittswert oder die Anzahl, Max, Min und viele weitere Messgrößen. Eine weitere Möglichkeit ist, meine Daten einzuschränken. Dazu wähle ich beispielsweise die nächste Spalte Country. Und wähle nun ein beliebiges Land aus. Wie ihr seht, wird die Pivot-Tabelle nun entsprechend gefiltert. Ich kann aber auch noch weitere Auswertungen durchführen. Zum Beispiel kann ich ein Feld wieder wie dieses in den Spalten geben. Man kann nun eine Unterscheidung zwischen Offline und Online unter, äh, darstellen, die mir den gesamten Umsatz mir anzeigt. Wie ihr seht, lässt sich ganz einfach mit Pivot-Tabellen Daten zusammenfassen und ineinander kombinieren. Wenn ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einen Kommentar. Ich werde euch antworten und bis demnächst. Tschüss.